Kesorotan lainnya saudara sebuah minibus terseret sejauh 15 meter setelah tertabrak KRL di lintasan Citayam Depok. Petugas terpaksa memotong bagian mobil agar bisa dipindahkan. Pengemudi minibus Ahmad Yasin terpaksa harus memanjat pagar perlintasan kereta untuk keluar dari kendaraannya setelah minibusnya tertabrak KRL. Seorang saksi menyebut tabrakan terjadi saat palang pintu mulai diturunkan. Diduga pemilik kendaraan tidak mendengar teriakan warga. Tuk, ya kan? Masuk portal agar turun. Saya bilang stop, 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 stop. Saya bilang stop, stop, stop. Itu. Ya posisi dia mungkin agak lebat. Jadi dia masuk pas kantor depannya. Itu. Jadi seperti itu. Mungkin dia ke, ke kaca itu ketutup, nggak kedengeran dia. Itu. Sementara korban mengaku terburu-buru pergi, sehingga saat berada di perlintasan KRL, ia tidak mengetahui jika ada kereta yang melintas. Palang pintunya terbuka, ya kan? Nah di situ ada petugasnya sebetulnya. Nah begitu dia lihat saya, kereta, kereta, kereta. Ya saya udah nggak bisa apa namanya menyelamatkan diri. Udah saya pasrah aja. Saya lihat saya cukup terburu-buru karena memang jam 8 saya sudah harus di lokasi ya memberikan penilaian juri terhadap lomba MTQ Musabakah Tilawatil Quran antar SMA dan SMK yang diadakan oleh Sudin 1 kalau salah di uh, apa namanya di Jakarta Selatan. Agar mobil bisa dipindahkan dari jalur kereta, petugas memotong beberapa bagian mobil. Pemindahan mobil melibatkan sejumlah petugas termasuk dari Dinas Pemadam Kebakaran. Mobil terjepit kereta itu tidak tidak bukan hal yang mudah. Kereta tidak boleh rusak, intinya seperti itu karena ada pipa yang mengandung tekanan listrik. Jadi kita selamatkan itu dulu keretanya. Setelah kereta bisa ter, uh, mundur, baru kita lakukan evakuasi bertahap. Kecelakaan minibus dengan KRL di Citayam Depok Rabu pagi membuat sejumlah jadwal kereta Bogor Jakarta terganggu. Akibatnya para penumpang KRL terlambat datang ke tempat kerja. Tim Liputan Kompas TV, Depok, Jawa Barat.